தோழர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அடுத்தடுத்து வந்திருக்கக்கூடிய செய்திகள் வந்து மனச உழுக்கக்கூடிய செய்திகளா இருக்கு ஒண்ணு வந்து விழுப்புரத்துல திருவண்ணைநல்லூருக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராமத்துல பதினாலு வயது சிறுமி அஹ் உயிரோடு தீ வைத்து கொளுத்தப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டு இருக்கக்கூடிய ஒண்ணு உண்மையிலேயே என்ன சொல்வதுன்னு நமக்கு தெரியல அந்த அளவுக்கு கொடுமையான ஒரு வன்செயலாக அது நடந்திருக்கு அந்த குடும்பத்துக்கும் அஹ் கொலை செய்தவர்களுக்கும் உண்விரோதம் இருந்தது தனிப்பட்ட விரோதம் இருந்தது நிலத்தகராறு இருந்தது இப்படி பல்வேறு விதமான விஷயங்கள் வந்தாலும் கூட பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு இதுதான் வழியா அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையான கேள்விங்கிறது வருது அந்த குழந்தையினுடைய கைகளை கட்டி பெட்ரோல் ஊத்தி மிக ஒரு வெறிச்செயலாக அந்த குழந்தை கொளுத்தப்பட்டு எரிக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டு இருக்கிறது அதிமுகவினுடைய கிளை செயலாளர் ஒரு குற்றவாளி முன்னாள் கவுன்சிலருடைய கணவர் இன்னொரு குற்றவாளிங்கிற முறையில இருவரை காவல்துறை கைது செய்திருக்கிறது இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் பிரதான குற்றவாளிகளா அல்லது இதற்கு பின்னால வேற ஏதாவது சதி இருக்கிறதா இவர்களை தூண்டி விட்டவர்கள் யார் இவர்களுக்கு உதவி செய்தவர்கள் யார் அனைவருமே கைது செய்யப்பட்டு இருக்கிறார்களா அப்படிங்கிற அந்த கவலை எல்லாம் நமக்கு இருக்கு பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்திற்கு உதவி கிடைக்குமா ஆதரவு கிடைக்குமா கடைசி வரைக்கும் வழக்கு வந்து முறையாக நடந்து ஆளுங்கட்சி அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து விட்டு விடாமல் அல்லது பணம் இருக்கிறது என்பதற்காக விட்டு விடாமல் எல்லா விதங்கள்லையும் நேர்மையாக நியாயமாக இந்த வழக்கு நடத்தப்பட்டு பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்துக்கு நீதி கிடைக்குமா அப்படிங்கறதெல்லாம் கேள்வி இருக்கு நம்மை போன்ற அமைப்புகள் தனிநபர்கள் பின்னால இருந்து எந்த அளவுக்கு நிர்பந்தம் கொடுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் வந்து வழக்கு வெளிச்சத்துக்கு வரும் நியாயம்ங்கிறது கிடைக்கும் அதை நிச்சயமாக நம்ம வந்து பண்ணுவோம் ஆனா இதுல வரக்கூடிய கேள்வி என்ன ஏன் வந்து பேசி தீர்க்க முடியவில்லை நினைச்சா போட்டு தள்ளலாம் நினைச்சா தீர்த்து கட்டலாம் அப்படிங்கிற அந்த மனநிலை எங்கிருந்து வருகிறது அப்படிங்கிறது நீங்க பொதுவாகவே இன்ன இன்னைக்கு கருத்து சொன்னால் ஆபாச பதிவுகளை போடுவது கருத்து சொன்னால் அவதூறாக பேசுவது கருத்து சொன்னால் தீர்த்து கட்டுவது அப்படிங்கிற விஷயங்கள் தான் திரும்ப திரும்ப வருது கருத்தியல் தளத்துல பதில் சொல்ல வேண்டிய வாதாட வேண்டிய போராட வேண்டிய அம்சங்களுக்கெல்லாம் தீர்த்து கட்டுவது என்கிற அந்த இடத்தை நோக்கி சமூகத்துல ஒரு பகுதி போய்கொண்டே இருக்கிறது என்பதை கவலை அளிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக நம்ம வந்து பார்க்கணும் இது அநேகமா மதவெறியர்கள் ஒரு முன்னுதாரணமாக இதுல இருக்காங்க அல்லது சாதி வெறியர்கள் ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்காங்கிறத நிச்சயமாக சொல்ல முடியும் ஏன் மதத்தை பத்தி யாரும் எதுவும் சொல்லக்கூடாது என்னுடைய சாதிய பத்தி யாரும் எதுவும் சொல்லக்கூடாது சொன்னா உடனடியாக இதுதான் பதில் இப்ப வலைத்தளத்துல சில விஷயங்கள் பெண்கள் பதிவு போட்டாங்கன்னு சொன்னா உடனே ஆபாசமாக பேசுவது அல்லது வந்து உன்னை நான் ரேப் பண்ணுவேன் உன் குழந்தைய நான் ரேப் பண்ணுவேன் அப்படின்னு மிரட்டுவது எல்லாமே இந்த மாதிரியான மிரட்டல் துணியோடு கொலை செய்து விடுவேங்கிற துணியோடு பாலியல் வன்முறை செய்வேங்கிற துணியோடு கருத்து சொல்லுகிற அந்த சுதந்திரத்தை தடுக்கக்கூடிய விதத்துல தான் வருது அதனால கருத்தை கருத்தால் எதிர்கொள்வது அப்படிங்கிற அந்த அம்சம் என்பது படிப்படியாக பின்னுக்கு போய் எனக்கு பிடிக்காத கருத்தை சொல்பவர்கள் உயிரோடு இருக்கவே கூடாது அல்லது மரியாதையோடு வாழவே முடியாது அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு தள்ளுகிற ஒரு ஏற்பாடு எனவே புறச்சூழல் இந்த மாதிரியான மனநிலைமைக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமாக முன்னுக்கு வருகிறதுன்னு நம்ம மறுக்கவே முடியாது ஒரு குறிப்பிட்ட சம்பவம் அதுல குற்றவாளி யாரு அதுல நியாயம் கிடைக்கிறதா என்பது ஒரு அம்சம் ஆனால் இப்படிப்பட்ட குற்றங்கள் ஏன் அதிகரித்துக் கொண்டே போகின்றன அந்த மன நிலைமைக்கு மக்களின் ஒரு பகுதி ஏன் தள்ளப்படுகிறார்கள் அப்படிங்கிற இந்த விஷயத்திற்கு இந்த கேள்விக்கு விடை தேடும் போது நிச்சயமாக இன்றைக்கு நிலவுகிற சாதி ஆதிக்க மதவெறி மேலாதிக்க ஆண் மேலாதிக்க சூழல் இதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்கிறது என்கிற பதிலை போய் சேராமல் நிச்சயமாக இருக்க முடியாது நீங்க இன்னொரு பக்கம் மதுரையில நடந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவம் தல்லாகுளம் காவல் நிலையம் வழக்கு பதிவு பண்ணியிருக்கு மொபைல் கடைக்கு வரக்கூடிய கல்லூரி மாணவிகள் இளம் பெண்கள் இவங்க கிட்ட இருந்து மொபைல் எண்களை வாங்கி ஆபாச செய்திகளை அனுப்புவது அல்லது பாலியல் உறவுக்கு அவர்களை அழைப்பது அல்லது மோசமான புகைப்படங்களை எடுத்து அஹ் குளிர்பானத்துல மயக்க மருந்து கலந்து கொடுத்து மோசமான படங்களை எடுத்து அவற்றை வலைத்தளத்தில் வியாபாரம் செய்வது இந்த அம்சம் இதுக்கு முன்னால நாகர்கோயில் அதுக்கு முன்னால பொள்ளாச்சி இப்படி விஷயங்கள் தொடர்ச்சியா வர்றத நான் பாக்குறோம் இப்ப இதுலயும் வந்து சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கைகள்ங்கிறது ஒரு பக்கம் அதுக்கு நம்ம நிர்பந்தம்ங்கிறது கொடுப்போம் ஆனா இன்னொரு பக்கத்துல என்ன கேள்வி வருது இப்ப இந்த மதுரை சம்பவத்துல கூட ஒருவர் என்ன கருத்து சொல்லியிருக்காருன்னா 
மொபைல் போன்கள் வந்து ஆண்களை விட பெண்கள் தான் அதிகமா பயன்படுத்துறாங்க அதுக்கு வந்து தடை போடணும்னு நீங்க வந்து எல்லா விஷயங்கள்லயும் அது அறிவியல் தொழில்நுட்பமாக இருக்கட்டும் தகவல் தொழில்நுட்பமாக இருக்கட்டும் அதனுடைய வளர்ச்சி வந்து நல்லதுக்கும் பயன்படும் கெட்டதுக்கும் பயன்படும் எல்லாத்துக்கும் இதுதான் நிலைமை அதனால ஒரு வளர்ச்சி கூடவே கூடாதுன்னு நம்ம வந்து சொல்லவே முடியாது அல்லது அந்த தொழில்நுட்பமும் வளர்ச்சியும் ஆண்களுக்கு மட்டும்தான் பெண்களுக்கு கூடவே கூடாது குழந்தைகளுக்கு கூடவே கூடாது அப்படிங்கிற அந்த முடிவுக்கு நம்ம வந்து போக முடியாது அதனுடைய அடிப்படையான விஷயம் என்ன இப்போ ஒரு கத்தி இருக்கு அந்த கத்தியால காய்கறியும் வெட்ட முடியும் கழுத்தையும் வெட்ட முடியும் ஆகவே கத்தி பயன்பாட்டுக்கே வரக்கூடாதுன்னு சொல்ல முடியுமா ஒரு அருவாள் இருக்கு அதுல வந்து இளநியையும் சீவ முடியும் தலையையும் சீவ முடியும் அப்ப அருவாளே வேண்டாம் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வர முடியுமா அதனால வந்து இந்த தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில இப்படி வரக்கூடிய மோசமான விஷயங்களை பிற்போக்கான விஷயங்களை எப்படி எதிர்கொள்வதுன்னு பாக்கணும் இது மொபைல் போன் இதுக்கு வந்து ஒரு சூழலை உகந்த சூழலை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறதுங்கிறத மறுக்க முடியாது ஆனா அதுக்காக இந்த மோசமான செயல்களை இந்த மொபைல் போன் மூலமாக செய்ய நினைக்கிறவர்கள் அவங்க மேல என்ன நடவடிக்கை செய்ய வேண்டும்ங்கிற இந்த நினைப்பும் மனநிலையும் ஏன் வருகிறது அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் நம்ம வந்து அட்ரஸ் பண்ணணுமே தவிர மொபைல் போன் பெண்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது பல வட மாநிலங்கள்ல பஞ்சாயத்துக்கள் அப்படி எல்லாம் வந்து ஃபத்வா போட்டதெல்லாம் நம்ம வந்து கடந்த காலத்துல கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆகவே அந்த மாதிரியான ஒரு முடிவுக்கு நிச்சயமாக நம்ம போயிடக்கூடாது இப்ப பொள்ளாச்சி நடந்தப்பவும் நாகர்கோயில் நடந்தப்பவும் இப்ப மதுரை நடந்துகிட்டு இருக்கும் போது என்ன வருது இன்னொரு விஷயம் அப்படின்னு சொன்னா பெண்கள் தான் இதுக்கு காரணம் ஊசி இடம் கொடுக்கல அப்படின்னாக்க நூல் நுழைய முடியுமா இந்த மாதிரியான கேள்விகள்லாம் வருது பெண்கள் ஏன் போனாங்க திரும்ப திரும்ப ஒரு விஷயத்த தான் சிபிஎம் மாதிரியான அரசியல் கட்சியும் பல முற்போக்கு சிந்தனையாளர்களும் பெண்ணுரிமையில நம்பிக்கை இருப்பவர்களும் ஜனநாயக மாதர் சங்கம் போன்ற அமைப்புகளும் திரும்ப திரும்ப ஒரு விஷயத்த தான் சொல்றோம் நீங்க வந்து சமுதாயத்துல காதலோ நட்போ நம்பிக்கையோ இருக்கவே கூடாது அப்படிங்கிற முடிவுக்கு எப்படி போக முடியும் ஒரு மொபைல் போன் மூலமாக ஒருவரோடு தொடர்பு கிடைக்கிறது நல்ல விதமாக அந்த இளைஞன் பேசுகிறான் அப்படின்னா அதுல வந்து ஒரு ஈர்ப்பு வரும் ஈர்ப்பே வரக்கூடாதுன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் ஆனா அந்த ஈர்ப்பை அந்த இளைஞன் நேர்மையற்ற முறையில பயன்படுத்துறான்னா அதை கண்டுபிடிக்க கூடிய அந்த எச்சரிக்கை உணர்வும் அதை வந்து டீல் பண்ணக்கூடிய கையாளக்கூடிய அந்த பக்குவமும் நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்பட வேண்டும் இதனை இப்படி பயன்படுத்த கூடாது என்று ஆண்களுக்கும் இப்படியான விஷயங்கள் வரும்போது இதை எப்படி பக்குவமாக கையாள வேண்டும் என்பதை பெண்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கடமைங்கிறது நமக்கு இருக்கு யாருமே வந்து இந்த போன் மூலமா தொடர்பு வச்சா நம்முடைய போன் நம்பரை கொடுத்தா நிச்சயமாக நம்ம நம் நம்முடைய எதிர்காலத்தை கெடுக்கக்கூடிய விதத்துல விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்ச பிறகும் யாரும் இப்படி போறது கிடையாது இப்ப வந்து பொள்ளாச்சி சம்பவம் அல்லது நாகர்கோயில் சம்பவம் கூட எடுத்துக்கோங்க இந்த இளைஞனோடு நாம் தொடர்பு வைத்தால் நம்மள வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்து ஆபாச புகைப்படங்கள் எடுத்து வலைத்தளத்துல பதிவேற்றி அதை வந்து வியாபாரம் செய்வான் அல்லது வந்து மிரட்டி பணம் பறிப்பான் அப்படின்னு தெரிஞ்ச பிறகு எத்தனை பேர் போயிருப்பாங்க அதனால இது திரும்ப திரும்ப பெண்கள் மீதான பாலியல் வன்முறைக்கு பெண்ணினுடைய உடை தான் காரணம் பெண்ணினுடைய நடை தான் காரணம் பெண்ணினுடைய அணுகுமுறை தான் காரணம் பெண் இடம் கொடுப்பதால் தான் இது நடந்தது அப்படின்னு பழியை திரும்ப திரும்ப பெண்ணின் மீது சுமத்துகிற இந்த ஆண் மேலாதிக்க மனோபாவம்ங்கிறது தான் திரும்ப மதுரை பிரச்சனையிலேயும் வருது ஆகவே இந்த மாதிரியான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைப்பது என்பது உண்மை குற்றத்தை திசை திருப்பக்கூடிய ஒரு நிலைமைக்கு இட்டு செல்லும் உண்மை குற்றவாளியை நாம வந்து கண்டிப்பதற்கு பதிலாக பாதிக்கப்பட்ட பெண்களை பலிகடா ஆக்குகிற அந்த நிலைமைக்கு தான் நம்ம வந்து நிச்சயமாக போவோம் இது எந்த விதத்திலையும் பொருத்தமானதே கிடையாது ஐபிசி பிரிவுகள்ல எந்த இடத்துலயுமே நீ இடம் கொடுத்த அதனாலதான் இந்த குற்றம் நடந்தது எனவே குற்றவாளிக்கு தண்டனை கிடையாது உனக்குதான் தண்டனை அப்படின்னு இந்திய தண்டனை சட்ட பிரிவு எதுவுமே சொல்றது கிடையாது அவன் மோசடி பண்ணா அவன் மேல குற்றம் அப்படின்னு சொல்லுவதற்கு பதிலாக நீதான் ஏமாந்த ஆகவே நீதான் குற்றவாளி அப்படின்னு யாரும் சொல்றது கிடையாது அப்ப பல்வேறு விதமான கிரிமினல் குற்றங்களுக்கு யார் குற்றவாளி என்பதுதான் பார்க்கப்படுகிறது மற்ற விஷயங்கள் பார்க்கப்படுவதில்லை என்கிற நிலைமையில் பாலியல் ரீதியான குற்றங்களுக்கு மட்டும் நீ இடம் கொடுத்த நீ போன நீ ஏமாந்த நீ மோசம் போன அப்படிங்கிற அந்த வாதங்கள் என்பது திரும்ப திரும்ப முன்வைக்கப்படுவது நிச்சயமாக பெண்ணடிமைத்தனத்தினுடைய பிரதிபலிப்பு அல்லது பெண்ணை ஒரு பாலியல் பண்டமாக தொடர்ந்து இந்த சமூகம் பார்க்கிறது என்பதனுடைய வெளிப்பாடாகத்தான் நம்ம வந்து பார்க்கணும் அதனால வந்து ஒரு குற்றம் என்பது நடக்கும் போது அந்த நேரத்துல பரிதாபப்படுவது அனுதாபப்படுவது குற்றவாளிக்கு எதிராக ஒன்று ரெண்டு வார்த்தைகளை சொல்லுவது அல்லது ஒரு பதிவை போடுவது என்பதோடு விஷயம் முடிந்து விடுவது கிடையாது
கருத்தியல் தளத்துல பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணினுடைய உரிமைக்காக விக்டிம் என்கிற இடத்திலிருந்து ஒரு சர்வைவர் என்கிற இடம் அடுத்தது ஃபைட்டர் என்கிற இடத்திற்கு அந்த பெண் போவதற்கு எல்லா விதமான ஆதரவு நடவடிக்கைகளையும் அரசாங்கங்களும் தன்னார்வ அமைப்புகளும் பெண்கள் அமைப்புகளும் அரசியல் கட்சிகளும் தனிநபர்களும் செய்யக்கூடிய ஒரு சூழல் என்பது உருவாக வேண்டும் அடுத்து பெண்ணினுடைய அந்தரங்கமான புகைப்படங்கள் ஆபாச படங்கள் வியாபாரமாகிறது அப்படின்னா அது என்ன அது ஏன் அது என்ன காரணம் அப்படிங்கறத பாக்கணும் நவீன தாராளமய காலத்துல நீங்க வந்து எந்த வேல்யூஸும் கிடையாது எந்த மதிப்பீடுகளும் கிடையாது எந்த மனிதாபிமானமும் கிடையாது சமத்துவம் என்பதற்கு சந்தை பொருளாதாரத்துல இடமே கிடையாது எது விற்கிறதோ அதை விற்பனை செய் எதில் உனக்கு லாபம் கிடைக்கிறதோ அதை நீ தாராளமாக செய் என்பதுதான் திரும்ப திரும்ப முன்னுக்கு வருகிற தாரக மந்திரம் அதனாலதான் நவீன தாராளமய கொள்கைகளை பற்றி விமர்சிக்கும் போதே பொருளாதார தளத்துல அது ஏற்படுத்தக்கூடிய பாதிப்பு என்பது ஒன்று கலாச்சார தளத்துல மனித உறவுகள் மேல சமூகத்தின் மேல ஒரு பொது நலன் என்பது பின்னுக்கு தள்ளப்பட்டு சுயநலன் என்பது ஒரு பாராட்டுக்குரிய குணாம்சமாக முன்னுக்கு வருகிற அப்படிப்பட்ட எல்லா விஷயங்களும் அதுக்குள்ள இருக்குங்கிறத கடந்த காலத்துல இடதுசாரிகள் நிச்சயமாக ஒரு விமர்சனமாக முன்னுக்கு வச்சிருக்கோம் அதனுடைய பிரதிபலிப்பாகத்தான் இப்படியான விஷயங்கள் பெண்கள் குழந்தைகளுக்கு எதிரான வன்முறை பாய்ஸ் லாக்கர்ங்கிறது டெல்லியில வந்தது பள்ளி மாணவர்கள் ஒன்று கூடி சக மாணவியை பாலியல் வல்லுறவு எப்படி செய்வது அந்த விஷயங்களை எப்படி ஹைலைட் பண்ணுவது அதை எப்படி பகிர்ந்து கொள்வது பரிமாறி கொள்வது இப்படியான விவாதம் நடந்து அந்த விஷயங்கள் இன்னைக்கு வெளியில வந்திருக்கனால பெண்ணை இந்த சமுதாயம் பார்க்கக்கூடிய பார்வை ஆணாதிக்கம் பெண் வந்து எல்லா விதத்திலும் பலவீனமானவள் தாழ்ந்தவள் எதிர்த்து பேச முடியாது துணிச்சல் கிடையாது பாலியல் ரீதியான பிரச்சனை வந்தால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணாக இருந்தாலும் பெண் தான் தலை குனிந்து நிற்க வேண்டும் என்கிற அந்த பழைய பஞ்சாங்க கருத்தியல் இந்த விஷயங்கள் திரும்ப திரும்ப முன்னுக்கு வருது ஆனால் இப்படியான சம்பவங்கள் வரும்போது எங்களுடைய வேண்டுகோள் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பாகவும் அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாதர் சங்கத்தின் சார்பாகவும் நாம் முன்வைக்க விரும்புவது இந்த சுற்றி நடக்கக்கூடிய பெண்ணை பற்றிய பிற்போக்கு கருத்தியல் இந்த கருத்தியலில் கை வைக்காமல் இப்படிப்பட்ட சம்பவங்களை நம்மளால தடுத்து நிறுத்த முடியாது எனவே உடனடியாக வழக்கு பதிவு செய்வது பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்திற்கு பாதுகாப்பும் நிதி உள்ளிட்ட அப்படிப்பட்ட ஆதரவுகளும் தருவது வழக்கு நேர்மையாக நடந்து குற்றவாளிகளுக்கு உரிய தண்டனை கிடைப்பது என்பது உடனடியாக நடக்க வேண்டிய அம்சம் மறுவக்கம் கருத்தியல் தளத்துல பெண்ணுக்கு எதிராக குழந்தைகளுக்கு எதிராக ஏழைகளுக்கு எதிராக சாதியில் தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு எதிராக மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு எதிராக வரக்கூடிய இந்த மேலாதிக்க உணர்வுகள் கருத்தியல் இவற்றை எதிர்க்கிற போராட்டத்தையும் நாம் இணைத்து நடத்த வேண்டும் என்பதுதான் இந்த ரெண்டு பிரச்சனைகளையும் ஒன்றிணைத்து அதனுடைய மையப்புள்ளியாக நான் முன்வைக்க விரும்புகிறேன்